हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सक्सेस केंद्रा दोस्तों आज की इस वीडियो में हम गंगा नदी तंत्र के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे प्रीवियस वीडियो में हमने भारत की संपूर्ण नदियों के बारे में मैप की सहायता से हमने काफ़ी अच्छे तरीके से समझ लिया है और आज हम गंगा नदी तंत्र के सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे फ्रेंड बारी बारी से करके आज मैंने गंगा नदी तंत्र लिया है कल ब्रह्मपुत्र नदी और फिर दक्षिण भारत की नदियाँ और सिंधु नदी तंत्र इस तरह से मैं आपको कम्प्लीट जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपको मैं करवा दूंगा अगर आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है पहले आप जाके उस वीडियो को देखिए फिर आप यह प्रश्न लगाइएगा फ्रेंड्स अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो चलिए फ्रेंड्स बिना देरी किए अब स्टार्ट करते हैं और आज का पहला प्रश्न लेते हैं प्रश्न है गंगा नदी उदाहरण है तो फ्रेंड इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पूर्ववर्ती अपवाह का गंगा नदी पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है दूसरा प्रश्न है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है तो फ्रेंड सही आंसर है ऑप्शन बी पद्मा के नाम से गंगा हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है ध्यान रखना और कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया भी है कि गंगा मैदानी भागों में कहाँ प्रवेश करती है तो हरिद्वार में झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ियों के उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है याद रखना है कहाँ तो फरक्का नामक स्थान पर यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है और यहाँ इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ध्यान रखिएगा तीसरा प्रश्न लेते हैं तीसरा प्रश्न है कि बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है सेम प्रश्न है सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी पद्मा चार नंबर प्रश्न है सुंदर वन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं तो फ्रेंड ये हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र सुंदर वन डेल्टा भारत तथा बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है आपको ध्यान रखना है सुंदर वन डेल्टा विश्व की सबसे बड़ी नदी डेल्टा है इसका निर्माण गंगा ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के द्वारा हुआ है फ्रेंड जब बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र आके मिलती है और उनकी जो संयुक्त जलधारा है उसको हम मेघना नदी के नाम से जानते हैं और वहाँ मेघना नदी के नाम से आगे बढ़ती है और जाके बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है तो वही बातें लिखी गई हैं अगर आपने उस वीडियो को देखा होता तो आपको ये समझ में आएगी अगर आपने नहीं देखा है तो आपको ये समझ में नहीं आने वाली है इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए इसका लगभग दो तिहाई भाग बांग्लादेश में है तथा शेष भाग भारत में है ध्यान रखिएगा सुंदरवन डेल्टा विश्व की सबसे बड़ी नदी डेल्टा है बांग्लादेश में प्रवेशोपरांत गंगा काल आती है वही क्वेश्चन है फिर से देखिए कितना बार यह पूछा जा चुका है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पद्मा छठा प्रश्न लेते हैं ध्यान से देखिएगा फ्रेंड कथन है और कारण दिया हुआ है कथन है कि गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है इसके कारण है जो नदी जितनी पवित्र होती है वह तो उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है और उसके नीचे कूट दिए गए हैं कि ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है दूसरा है ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है सी है ए सही है परंतु आर गलत है और डी है कि ए गलत है परंतु आर सही है तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ठीक है ये सही है परंतु आर गलत है ये सही है कि जो नदी जितनी अब देख लीजिए कथन को ए कहा गया है और निष्कर्ष को आर कहा गया है आइए ऊपर चल के एक बार देख लेते हैं क्लियर हो जाएगा गंगा नदी बहुत ही प्रदूषित नदी है बिल्कुल सही है लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है कि जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है सात नंबर प्रश्न है गंगा की जलोड़ मृदा की गहराई भूमि सतह से नीचे लगभग कितनी है तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6000 मीटर तक होती है ओल्ड हम के अनुसार गंगा के जलोड़ निक्षेपों की मोटाई 4000 से 6000 मीटर तथा क्लेनी के अनुसार 2000 मीटर है यह प्रश्न 39 बीपीएससी के प्री एग्जाम में पूछा गया है ध्यान रखिएगा अगला प्रश्न लेते हैं और यह है कि निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुने देव अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है देव प्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है दूसरा है रुद्र प्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है तीसरा है अलकनंदा नदी 
बद्रीनाथ से बहती है और चौथा है कि केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में मानी जाती है फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक दो तीन ये तीनों सही हैं देख लीजिए यहाँ पे व्याख्या इसकी सही आंसर क्या है ए है ठीक है फ्रेंड अब व्याख्या इसकी देख लीजिए देव प्रयाग में भागीरथी नदी अलकनंदा में मिलती है कथन ये बिल्कुल सही है रुद्र प्रयाग में मंदाकनी अलकनंदा से मिलती है अतः यह भी कथन सही है और अलकनंदा नदी चमोली टिहरी और पौडी गढ़वाल जिले से होकर बहती है चमोली जिले की नगर पंचायत बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर अवस्थित है अतः यह भी कथन सही है आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार पीठों में से बद्रीनाथ में स्थापित बद्रीनाथ में स्थापित है न कि केदारनाथ में आदि शंकराचार्य के समाधि स्थल के रूप में केदारनाथ का महत्व है और केदारनाथ बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक है अतः कथन चार गलत है अगला प्रश्न लेते हैं और नौ नंबर प्रश्न है नौ नंबर प्रश्न देखिए यह सूची एक और सूची दो को मिलान करना है रुद्रप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा ये देखिए फ्रेंड आप एक बार इसको वीडियो को पॉज करके इसको मिला लीजिए रुद्रप्रयाग कहां पे आके मिल रहा है रुद्रप्रयाग ये हो जाएगा भागीरथी और अलकनंदा यानी एक नंद प्रयाग कर्ण प्रयाग और देव प्रयाग ये ऊपर वाला सेम क्वेश्चन है एक बार ऊपर आप देख लीजिए और इसका आप मैचिंग कर लीजिएगा इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड अगला प्रश्न लेते हैं दस नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी नदी का संगम है तो फ्रेंड ये कहाँ है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी देव प्रयाग में देव प्रयाग में अलकनंदा तथा भागीरथी नदी का संगम है मंदाकनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए अलकनंदा व्याख्या देखते हैं देखिए मंदाकनी नदी सोरावाड़ी ताल से निकलती है और यह सोन प्रयाग में काली गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है बद्रीनाथ के दक्षिण में रुद्र प्रयाग नामक स्थान पर यह अलकनंदा से आके मिल जाती है सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है यदि उत्तराखंड पी में यह पूछा गया है दो में अगला प्रश्न लेते हैं अगला प्रश्न है कि पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदी है पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है किसकी सहायक नदी है तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काली नदी की पूर्वी धौली गंगा नदी काली नदी की सहायक नदी है काली नदी लिपु लेख दर्रे याद रखिएगा लिपु लेख दर्रे कहाँ है ये उत्तराखंड में है के पास काला पानी से निकलती है और इसकी प्रमुख सहायक नदियों में गोरी कुछ जंगती सरजू लोहावती और लगिया आदि है ठीक है फ्रेंड्स याद रखिएगा लिपु लेख दारा कहाँ है तो ये उत्तराखंड में है तेरह नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है तो कहाँ पे मिलती है फ्रेंड तो कहाँ मिलती है ऑप्शन ए यानी देव में ठीक है इंपॉर्टेंट है देव उत्तराखंड के तिहरी गढ़वाल जिले में प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है यह अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है इसी संगम स्थल के बाद गंगा नदी गंगा के नाम से जानी जाती है जब गंगोत्री से गंगा निकलती है तो उसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है और देव प्रयाग में जब उसमें आके अलकनंदा नदी मिल जाती है और यह संयुक्त जब जल धारा आगे बढ़ती है तो उसको हम गंगा नदी के नाम से जानते हैं इंपॉर्टेंट है फ्रेंड सबको याद रखना है चौदह नंबर प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी नदी कहाँ पर आके गंगा में मिलती है तो वही प्रश्न है इंपॉर्टेंट है इस तरह के प्रश्न बार बार देखिए पूछा गया है तो आप ध्यान से वीडियो को देखिए कहाँ आके मिलती है देव प्रयाग में और देखिए ये दो बार पूछा गया है बीपीएससी में सिक्सटीन और सिक्सटी टू बी पी में पंद्रह नंबर प्रश्न है उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मंदाकनी केदारनाथ से रुद्र के मध्य प्रवाहित होने वाली नदी मंदाकनी है सोलह नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ कहाँ है अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है जबकि केदारनाथ का मंदाकनी नदी पर ठीक है फ्रेंड ध्यान रखिएगा केदारनाथ मंदाकनी नदी के तट पर स्थित है जबकि बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है सत्रह नंबर प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है यानी सबसे लंबी नदी कौन सी है जो सबसे लंबी दूरी तय करती है वह है फ्रेंड गंगा गंगा 
कि टोटल लंबाई कितनी है 2525 किलोमीटर मैंने बताया भी था आपको ध्यान भी रखना है कि कितनी है तो 2550 किलोमीटर गोदावरी की चौदह किलोमीटर नर्मदा की तेरह किलोमीटर और महानदी की आठ किलोमीटर अतः तो स्पष्ट है कि गंगा सबसे बड़ी नदी है और इसका वाह सबसे ज्यादा है अठारह नंबर प्रश्न लेते हैं भागीरथी नदी निकलती है भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है फ्रेंड तो ये निकलती है गंगोत्री से यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर माफ कीजिएगा गोमुख से निकलती है कहाँ से निकलती है गोमुख से निकलती है ठीक है फ्रेंड्स भागीरथी नदी गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर शिवलिंग शिखर के नीचे गंगोत्री हिमनद से निकलती है इम्पोर्टेंट है याद रखना है गंगोत्री हिमनद के गोमुख से निकलती है और ये देखिए कितना बार पूछा जा चुका है फ्रेंड उन्नीस नंबर प्रश्न है गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है उसे चिन्हित कीजिए तो किसका है फ्रेंड देखिए इस तरह के प्रश्न पूछा जाता है इसीलिए मैं कहता हूं कि आप एक बार जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिए सही आंसर है गोमती गोमती कहाँ से निकल रहा है तो गोमती निकल रहा है मैदानी क्षेत्र से गोमती नदी का उद्गम क्षेत्र गोमत ताल यानी फुलहर झील जिला पीलीभीत उत्तर प्रदेश में या गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान में हुआ है बाकी सारी नदियाँ पहाड़ से आ रही हैं और इसका उद्गम कहाँ से हुआ है मैदान से हुआ है कथन है कथन ये है दिल्ली और आगरा के मध्य मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है कारण है यमुना असतत वाहिनी नदी है और इसका कूट नीचे दिया गया है ये दिया हुआ है कि ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है ए सही है परंतु आर गलत है ये गलत है परंतु आर सही है तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ये सही है परंतु आर गलत है ठीक है ध्यान रखिएगा ये सही है परंतु आर गलत है इक्कीस नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है तो फ्रेंड आपने देखा था कल मैंने बताया था उस वीडियो में कि चंबल बेतवा और केन यमुना की सहायक नदी है जबकि रामगंगा सहायक नदी नहीं है इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा रामगंगा जो है गंगा की सहायक नदी है ठीक है ध्यान रखिएगा यमुना नदी का उद्गम स्थान है तो कहाँ है फ्रेंड तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बंदरपुच ये उत्तराखंड में है और यहीं से यमुनोत्री से यह यमुना नदी निकलती है यमुनोत्री हिमनद से बंदरपुच की चोटी के पास से यह उद्गमित होती है और यह भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना आपको ध्यान रखना है यमुना भारत की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी रिवर है सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी रिवर है और यह गंगा की भी सबसे बड़ी सहायक नदी है बीस नंबर प्रश्न देखते हैं बीस नंबर प्रश्न है कि दिल्ली और आगरा के मध्य वही प्रश्न है फ्रेंड रिपीट हो गया ये इक्कीस नंबर प्रश्न देखिए ये दोनों प्रश्न फ्रेंड रिपीट हो गए ये देखिए तेईस नंबर प्रश्न देखिए तेईस नंबर भी रिपीट हो चुका है बेतवा नदी मिलती है चौबीस नंबर फ्रेंड देखिए बेतवा नदी कहाँ मिलती है तो बेतवा नदी ये मिलती है यमुना में ठीक है चलिए अगला प्रश्न लेते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं पच्चीस नंबर प्रश्न है कि इनमें से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है यानी उत्तर की तरफ बहती है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोन ये उत्तर की तरफ बहती है ठीक है फ्रेंड्स कहाँ से बहती है तो ये उत्तर की तरफ से बहती है आपको ध्यान रखना और दक्षिण की ओर से आके ये गंगा नदी में मिल जाती है ध्यान रखना अमरकंडक के पठार से निकलने वाली सोल गंगा के दक्षिणी तट यानी दाहिनी तट की मुख्य सहायक नदी है अगर पूछा जाए कि गंगा में दक्षिण की ओर से आगे कौन नदी मिलती है तो वो सोन नदी मिल जाती है ठीक है फ्रेंड्स ध्यान रखना है चले चलिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी के बाएं से नहीं मिलती है अब देखिए यहां पूछा गया है बाएं से नहीं मिलती अभी मैंने बताया कि जो ये सोन नदी है ये दाएं से आके मिलती है और बाकी जो नदियां वो उत्तर से आके मिलती है यानी ये उत्तर से आके मिलती है और ये बाएं से आके मिलती है जबकि सोन दक्षिण से आता है और दाएं की ओर से आके मिलता है अगला प्रश्न है कि कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है यमुना और सोन के बीच में तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैकल यमुना और सोन नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य कैमूर श्रेणी करती है सोन नदी प्रायद्वीपीय भारत में आने वाली 
गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है कैमूर जिले में सोन नदी के उत्तर पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है और यह पटना के निकट गंगा में आके मिल जाती है तो फ्रेंड्स ये थे 27 सेवन इम्पोर्टेंट प्रश्न जो गंगा नदी तंत्र के थे और ये कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं सबको हमने पूरे डिटेल में देखा है और मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और फ्रेंड आप जाके गंग जो जितनी नदियाँ हैं उनके बारे में जो वीडियो मैंने लिंक में दिया है उसको जाके आप एक बार जरूर देख लीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग